హలో ఎవరి నా పేరు శివకుమార్ రెడ్డి నేను డెవాప్స్ పైన చాలా జనరల్ అవేర్నెస్ వీడియోస్ రోడ్ మ్యాప్ సిరీస్ రియల్ టైమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇలా చాలా చేస్తుంటాను నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే వాటిని లైక్ చేసి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఈరోజు మార్కెట్లో ఉన్న మేజర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అజూర్ జీసీపీ అనమాట ఈ మూడిట్లో ఏది నేర్చుకోవాలని చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఏ దానికి ఎక్కువ ఫ్యూచర్ ఉంటుందని చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన కంపెనీసు అమెజాన్ అజూర్ గూగుల్ ఆర్ అలీబాబా కానీ డిజిటల్ ఓషన్ కానీ ఐబిఎం కానీ ఒరాకిల్ కానీ ఇలా చాలా కంపెనీస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాయి సో ఫస్ట్ మీకు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అని తెలుసుకోవడం కొంచెం ఇంపార్టెంట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్కి బేస్ వచ్చేసి వర్చువలైజేషన్ వర్చువలైజేషన్కి బేస్ వచ్చేసి మల్టీ యాక్సెస్ కంప్యూటింగ్ సో మల్టీ యాక్సెస్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ వరకు ఒక కంప్యూటర్ని ఒక పర్సన్ మాత్రమే ఆపరేట్ చేయగలిగే వాళ్ళు ఎక్కువ పర్సన్స్ ఒక కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండేది కాదు అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే నేషనల్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఏజెన్సీ అనే ఒక యుఎస్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన కంపెనీ టూ మిలియన్ డాలర్తో ఒక ఫండింగ్ రైజ్ చేసింది ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక కంప్యూటర్ని అట్ ఏ టైం త్రీ యూజర్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి ఇది ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో దీనికోసం వాళ్ళు ఫస్ట్ ఐబిఎంని తీసుకున్నారు హార్డ్వేర్ సప్లై చేయడానికి ఐబిఎంని కొన్ని రీజన్స్ వల్ల బయటకి పంపించేశారు తర్వాత జీఈని తీసుకున్నారు అప్పుడు ఐబిఎం ఏం చేసిందంటే ఇండివిజువల్గా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసింది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తయారు చేయడానికి దానికి ఏంటంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి సో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మల్టీ యాక్సెస్ కంప్యూటింగ్ ఒక కంప్యూటర్ని అట్ ఏ టైం ఎక్కువ మంది యూజర్స్ కనెక్ట్ అయ్యి వర్క్ చేయగలగాలి సో జీఈ ఒక సైడ్ స్టార్ట్ చేసింది ఐబిఎం ఒక సైడ్ స్టార్ట్ చేసింది వీళ్ళిద్దరూ పెద్దగా ప్రోగ్రెస్ అనేది చూపించకపోయేసరికి బెల్ ల్యాబ్స్ ఏం చేసిందంటే యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేసి నైన్టీన్ సెవెంటీస్ కల్లా యూనిక్స్ని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసింది ఇది ఒక పెద్ద మేజర్ బ్రేక్ బ్రేక్ త్రూ అనమాట యూనిక్స్ వచ్చిన తర్వాత కంప్యూటర్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా మోస్ట్లీ మారిపోయి అప్లికేషన్స్ని యూనిక్స్లో డెప్లాయ్ చేసి అట్ ఏ టైం మల్టిపుల్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేయగలిగే వాళ్ళు నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో సో అది ఒక పెద్ద మేజర్ మైల్స్టోన్ ఇన్ కంప్యూటర్ వరల్డ్ మల్టీ యాక్సెస్ కంప్యూటింగ్ డన్ బై యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దీని తర్వాత నైన్టీన్ నైంటీస్లో వర్చువలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ అయింది అప్పటిదాకా ఉన్న పెద్ద పెద్ద సర్వర్స్ని చిన్న చిన్న లాజికల్ సర్వర్స్గా బ్రేక్ చేసి ఇంకా ఎక్కువ మంది యూజర్స్ అనే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు వర్చువలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ వల్ల సో ఈ రెండు ఏంటంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్కి ఒక మేజర్ పిల్లర్స్ లాంటివి అనమాట ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసుకొని నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో ఒక సైంటిస్టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనే ఒక పేపర్ని రిలీజ్ చేశాడు ఆ పేపర్ని బేస్గా చేసుకొని అమెజాన్ వాళ్ళు ఏంటంటే టూ థౌజండ్ టూ నుంచి ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ పైన వర్క్ చేసి టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్సెస్ అండ్ ఎస్ త్రీ సర్వీసెస్ని రిలీజ్ చేశారు సో అమెజాన్ అనేది ఫస్ట్ ప్రాక్టికల్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనమాట తర్వాత అజ్యూర్ అండ్ జీసీపీ టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్ ఆ టైంలో వచ్చాయి సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది సేమ్ మీరు ఏ క్లౌడ్ తీసుకున్నా కూడా వాటి ఇంప్లిమెంటర్స్ అమెజాను అజ్యూర్ జీసీపీ అనమాట సో బట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది ఫస్ట్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది కాబట్టి దాని మార్కెట్ షేర్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది ఈరోజు మార్కెట్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ షేర్ వచ్చేసి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అజూర్ షేర్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ జీసీపీ షేర్ వచ్చేసి నైన్ పర్సెంట్ మిగతా ఆల్ ప్రొవైడర్స్ లైక్ ఐబిఎం ఒరాకిల్ డిజిటల్ ఓషన్ అలీబాబా ఇవన్నీ మిగతా థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షేర్ అనమాట సో కంపేర్ టు ఆల్ అదర్ క్లౌడ్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ హ్యాస్ మేజర్ సర్వీసెస్ మేజర్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అండ్ స్టెబిలిటీ కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్కి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా కొంచెం చూడడానికి బాగుంటుంది నేర్చుకోవడానికి కొంచెం సింపుల్గా ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది అన్ని రకాలుగా క్లౌడ్ మార్కెట్లో ముందుంది ఓకే బట్ కాస్ట్ రిలేటెడ్కి వచ్చేసరికి ఏడబ్ల్యూఎస్ అజూర్ కంటే కూడా జీసీపీ కాస్ట్ అనేది కొంచెం తక్కువ సో మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకోవాలా అజూర్ నేర్చుకోవాలా జీసీపీ నేర్చుకోవాలా అనుకుంటే ఫస్ట్ మీరు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ నేర్చుకోవాలి మాకు ఇంతవరకు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఐడియా
ఓల్డెన్ డేస్ లో అప్లికేషన్స్ ని మనం ఆన్ ప్రమైస్ లో డెప్లాయ్ చేసే వాళ్ళం డేటాబేస్ అయినా సర్వర్స్ అయినా టామ్ క్యాట్ అయినా వెబ్ లాజిక్ ఇవన్నీ కూడా కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్తగా రన్ అయ్యే ఏ ప్రాజెక్టు ఆ కొత్తగా క్రియేట్ అయిన ఏ కంపెనీ కూడా మ్యాండేటరీగా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ నే యూజ్ చేస్తుంది మీరు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ ని మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో డెప్లాయ్ చేయడం మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ సర్వర్స్ అనేవి ఫస్ట్ ఆన్ ప్రమేస్ లోనే లేవు సర్వర్స్ అనేవి అన్ని క్లౌడ్ లోనే ఉన్నాయి సో మీరు ఖచ్చితంగా క్లౌడ్ నాలెడ్జ్ అనేది మీకు మ్యాండేటరీగా అవసరం సో ఫస్ట్ టైం డెవాప్స్ నేర్చుకునే వాళ్ళు ఆర్ క్లౌడ్ నేర్చుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ ని పెట్టుకొని డెవాప్స్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ డెవాప్స్ అండ్ అజూర్కి ఇవ్వండి ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియ